Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago e nesse vídeo eu vou estar te ensinando a como jogar bem de Gus, saber se posicionar com ele e melhor, dominar as partidas, beleza? Então assiste esse vídeo até o final para não perder nenhuma das dicas, beleza? Então vamos começar pelo seu ataque, que é um ataque normal, como um sniper comum, tá? Ele joga um balãozinho e pega nos adversários. E se você acertar três balãozinhos, você carrega uma barra embaixo da vida dele, né? Que no próximo ataque, meio que deixa um fantasminha ali naquela área, entendeu? Isso vai ser muito bom para você se curar, esse fantasminha cura os aliados. Isso vai ser ótimo, principalmente para brawlers que são assassinos ou então tanques, tá? Que precisam ir para cima dos adversários. Isso vai ser muito bom porque eles vão estar tá se curando, entendeu? Então, sei lá, um Mortis, um Edgar, um Corvo, é, um é o Primo, uma Rosa. É muito bom para eles porque eles vão lá no Fantasminha, eles já tomaram bastante dano, eles vão se curar, o que é ótimo, né? E bom, o seu super é um escudo, tá? Que ele pode dar tanto para si mesmo quanto para os seus aliados, o que é muito, muito bom. Mas detalhe, se você errar o escudo, você perdeu ele, cara. Então você tem que ter uma mira boa, beleza? Para você não errar os seus aliados, ok? E bom, esse escudo ele não dá para os seus adversários, então nem adianta tentar arrastar e jogar nos adversários, ok? E bom, uma dica aqui, já começando por aqui, cara. Dá o escudo para quem precisa, cara. A sua função é suporte. Qual é a função do suporte? É ajudar o time. E, cara, assim como o Coronel Ruffs, né? Que ele simplesmente joga o super longe e não dá para os aliados. Eu tô vendo que o Gus tá no mesmo caminho. Eu cansei de jogar várias partidas onde eu caía com um Gus. E o Gus, vendo que eu tava morrendo, tava com pouca vida. E ele tava com super, era só ele me dar o super, ele não me dava. Ou então eu sei lá, eu tava com um Brawler assassino, e aí, tipo, eu precisava ir em alguém pra mim conseguir matar ele, etc, e aí eu atirava nele pra que ele me desse o super pra mim pular e ter mais uma segurança, ele não fazia isso. Então, cara, a primeira dica é essa, cara, se tu tá vendo que o cara tá precisando dar o super pra ele, cara, não seja um babaca, um egoísta, ok? Se tu fizer isso daí, tu já tá na frente de muitos, mas muitos, muitos Gus, que simplesmente não dão o super pros seus aliados e usam só neles mesmo, entendeu? Bom, poderes da estrela. O primeiro poder da estrela é o crescimo de saúde, que basicamente aqueles fantasminhas, eles vão curar 100% a mais, entendeu? De mil eles vão curar para dois mil, né? Nossa, muito criativa, hein, Supercell? E, bom, vão ser bons para os assassinos, como eu já falei, né? Assassinos, tanques que vão se curar mais ainda, tá? Mas eu acho melhor o segundo, que é o Campanha Espiritual, que os aliados que receberem o escudo, eles causam 25 a mais de dano por 5 segundos. O que é muito, muito bom, porque o Brawler, além de estar tá protegido pelo escudo, ele vai dar mais dano ainda, um quarto a mais de dano. Então isso é muito, muito bom, cara. Então, se você puder dar esse poder, né, esse escudo... Para um brawler de controle, para um sniper ou para um assassino, tanque, vai ser muito, muito bom, cara. Porque aí ele vai dar mais dano e vai ter meio que um corpo seguro, né, que é o escudo. Ou seja, vai ter uma sobrevida. Então, cara, eu acho que esse poder da estrela é muito melhor. Claro que vai ter ocasiões que os fantasminhas vão, né, dominar a partida. Mas, enfim... Vamos então para os seus acessórios. O primeiro acessório é o Assombração Explosiva, que basicamente todos os fantasminhas explodem e causam 1400 de dano. E bom, isso daí é bom para você se defender ou para você acabar com um brawler inimigo, né? Desprevenido, pegar ele ali, etc. Basicamente o quê? Você vai espalhar um monte de fantasminhas e vai explodir eles, né? Normal. Ou então, se algum Brawler pular em você e você tiver com essa coisa pra você ativar, você ataca, né? Aí faz o fantasminha e você explode ele na hora, porque aí você empurra e estuna um pouquinho né, o adversário. Né? É só pra isso que você vai querer usar. O que é muito bom, né? Porque a área inimiga vai estar tá meio que com um monte de mina, digamos assim. Então vai ser bom. Depois nós temos o segundo, que é o Troca de Alma. Esse eu não acho tão bom, que basicamente você perde 15% da sua vida, mas a barra que ficava embaixo da sua vida, né, ela aumenta em 100%. Ou seja, o próximo ataque que você der é um fantasminha. E, cara, 
eu acho, não acho muito bom esse acessório. Confesso pra vocês que eu acho o primeiro acessório muito superior, porque você vai dar mais dano e vai meio que espalhar um monte de fantasma pra tudo quanto é lado, né? Mas, né, se você quiser ser full suporte, né, só cura, né, você vai com a primeira build, que é o primeiro poder da estrela e o segundo o acessório. E se você quiser mais é, defesa e dano, aí você vai com o segundo poder da estrela e o primeiro o acessório, beleza? Bom, vamos falar então do estilo de jogo. Bom, todo mundo sabe que ele é um suporte, né, então... O jeito que você vai jogar com ele é sempre atrás do seu time, tá? De preferência no meio, tá? Ele é muito bom mid, então você vai no meio e vai dar suporte para os seus times, tá? Cara, dê preferência para Brawlers de controle e Brawlers assassinos, tá? Controle e assassino, beleza? Brawlers que precisam se aproximar ou então que precisam controlar mais a área. Como, por exemplo, né? Uma MZ, né? Uma Ember, um Corvo. Cara, eles precisam se aproximar, eles precisam ir lá nos inimigos para poder dar dano, controlar a área, etc. Então, dá suporte para esses caras, entendeu? Se você tiver o super, dá o super para eles. Principalmente se eles estão com metade da vida ou com pouca vida, tá? Isso é muito bom e também, cara, se você vê que o seu Brawler assassino, sei lá, seja Mortis, Edgar, Corvo, enfim, você vê que ele tá com super, você vê que ele vai pular no adversário, etc, cara, dá o super pra ele, mesmo que ele esteja com bastante vida, dá o super pra ele, porque ele vai dar mais dano e ele vai ter um porto seguro, que é o escudo. Então ele vai pular, vai dar mais dano, vai tancar mais e pode até acabar com um triple kill, entendeu? Então, lembrando, você é suporte, você vai querer ajudar o seu time, tá? Não seja um egoísta, ok? Fique só com o super pra você, beleza? Bom, os melhores modos que ele mais se encaixa, sem sombra de dúvidas, pique gema, ele é muito bom no pique gema, tanto pra mid como lateral, ele é ótimo, tá? Se você estiver jogando na lateral, né, nas laterais, você pode simplesmente usar o seu super no mid, Entendeu? E aí ele fica mais seguro. Ou então, se você for o mid, você usa em si mesmo. Então, isso é muito bom. Bom, no futebol ele também é muito bom, principalmente com um tanque e um controle, né? Sei lá, um Frank e uma Ames. Cara, ele dá o super pro Frank, o Frank fica com muita, muita, muita vida, cara. Então, tipo assim, é ridículo, cara. É muito ridículo, porque aí o Frank já tem muita vida. Com o poder da estrela, ele tem mais vida. Com as engrenagens, mais vida. E aí vem o Gus e dá mais vida ainda, cara. É tipo, mano do céu, cara. É muita vida. Então, tipo assim... Os tanques no futebol com Gus são muito bons, tá? E os de controle também. Caça estrelas aí também vai ser muito bom, porque o alcance dele é bem longo, né? E ele pode estar tá ajudando, porque aí um Brawler tá com pouca vida. Aí você vai lá, dá o escudo pra ele, e aí se ele tomar um tiro, o escudo se desfaz e protege ele, o que é muito bom, né? Ainda mais no caça estrelas, que tu matar um Brawler é o que importa. O roubo vai ser mais ou menos, ele não dá tanto dano assim, mas o segundo poder da estrela dele vai ser interessante, porque vai permitir que o Brawler dê mais dano, e tu dê isso daí para um Daron, para um Bull, ou até mesmo para uma Anitta, cara, vai ser muito importante, né? Então, eu acho que ele é mais ou menos no roubo, tá? Mas se você quiser subir troféus, bastante troféus com eles... Pique Gema Futebol é a melhor escolha. Depois tem o Zona Estratégica. O Zona Estratégica ele é bem mais ou menos, tá? Ele ainda se sai até que bem, né? Mas, cara, também não é um ótimo modo pra você subir ele. Knockout já é um modo pra, bom pra você subir ele, até porque você vai estar tá deixando os fantasminhas nos adversários e isso vai atrapalhar porque você pode explodir e isso é muito bom. Então, é ótimo. Você tem o seu escudo que protege seus aliados. Eu não preciso dizer isso, né? Então, é ótimo. Depois temos o combate solo e o combate duplo, que também ele vai ser ótimo, porque combate solo ele se protege, combate duplo ele se protege e protege o aliado. Então, se você cair com brawler sniper, controle, lançador, qualquer brawler, você pode simplesmente dar um apoio com o super, o que é muito, muito bom, cara. Então, use e abuse dessa, desse jeito, desse super seu à vontade. E bom, as melhores engrenagens que você vai querer usar nele. Sem sombra de dúvidas, a engrenagem de Dano e a engrenagem de escudo. Se tiver muita moita, você vai com a de velocidade no lugar de dano, beleza? E é isso, cara. Você vai se mover mais rápido, vai ter uma sobrevida além do seu, do seu super, o que é muito bom, né? 
e você vai dar mais dano dependendo se o mapa for muito aberto ou não tiver moitas, ok? Então, recapitulando, você vai querer ajudar o seu time, dando o quê? Dando o suporte com os fantasminhas, curando os... É, os assassinos, os controles, etc. E você vai querer usar o super nos seus aliados. Principalmente aqueles que estão com a metade da vida ou com pouca vida, ok? Não seja egoísta e fica só usando para si mesmo. Claro que vai ter ocasiões que você vai querer usar em si mesmo, porque você vai precisar estar tá vivo, etc. Mas foque primeiro em dar o suporte necessário que o seu time precisa. Beleza? Então, esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês com ele, ele é um brawler mais ou menos de se jogar, é só você não ser um egoísta, né, e dar o super dele pra todo mundo, né, e aí você consegue ajudar tanto a si mesmo quanto o seu time, o que é muito bom, tá? Então, um grande abraço e fui!